Hello and welcome. Today's topic is Food Hazard and Foodborne Illness. இது எதில் இருக்குது அப்படின்னா யூனிட் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனில் வந்து இந்த டாபிக் கவர் ஆகுது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபுட் ஹசார்ட் அண்ட் ஃபுட்பான் எல்னஸ்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட் ஹசார்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபுட் ஹசார்டுன்றது எனி திங் விச் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டு காஸ் அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட் அந்த எனி திங் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் ஆர் கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபுட் வித் பொட்டன்ஷியல் டு காஸ் அண்ட் அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட் அப்படின்னா பயாலஜிக்கலாக அதாவது இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளோ இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசமோ அப்படி இல்லைனா ஏதோ ஒரு கெமிக்கலோ ஃபுட்டில் இருக்கிறது அது என்ன பண்ணும் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு அப்புறம் இல்னஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் எஃபெக்டை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் ஃபுட் ஹசார்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதாவது நம்ம கன்சம்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு அஃபெக்ஷனும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஃபுட் ஹசார்ட் கிடையாது பட் எனி திங் விச் பொட்டன்ஷியல் டு காஸ் அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட் விச் இஸ் கால்டு ஃபுட் ஹசார்ட் அதுக்கு என்னென்னலாம் காசு ஆர்கானிசமாக இருக்குது என்னென்னலாம் காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா பயாலஜிக்கலாக இருக்கலாம் ஆர் கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் ஆர் கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபுட் அந்த ஃபுட்டோட தன்மையும் கூட அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்டாக உருவாக்கலாம் நம்ம ஏன் இந்த ஹசாட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபாரன் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான இது என்னென்னா இப்போது இந்த ஃபுட்பான் இல்னஸை பற்றி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங் டு கன்சம்ஷன் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதோடய லெவலை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் அதாவது நம்ம அக்செப்டபுள் லெவல் இப்போ ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோடய அக்செப்டபுள் லெவலை இது பண்ணுறதுக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹசார்ட்ஸ் எல்லாம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இது மாதிரிலாம் ஹசார்ட்ஸ் வருது என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அதோட காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்கு அதனால என்னென்னலாம் வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் அப்போது இப்போ ஃபுட் ஹசார்டுன்றது என்ன அப்படின்னா ஏ பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட் ஆர் அ கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபுட் வித் அ பொட்டன்ஷியல் டு காஸ் அ அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட் அதுதான் வந்து ஃபுட் ஹசார்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹசார்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இப்போ இதான் ஹசார்டுன்னு சொல்லியாச்சு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் கெமிக்கல் ஹசார்ட் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இதில் வந்து அலர்ஜென்ஸும் இருக்கும் அலர்ஜென்ஸ் ஆல்சோ காஸ் அட்வர்ஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸு பட் வந்து அலர்ஜென்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு தனியாக டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ வந்து இதில் இருக்கிறது ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இது பேர்லே தெரியுதுல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபிசிக்கல் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்கலாக அந்த ஃபுட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனி ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் எனி ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் இன் அனிமேட் ஃபவுண்ட் இன் அ ஃபுட் ஆர் அ நேச்சுரலி அக்கரிங் ஆப்ஜெக்ட் தட் கேன் காஸ் அ ஃபுட்பான் இல்னஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்டோ இல்லை நேச்சுரலி அக்கரிங் ஆக்சிடென்டலாக அந்த ஃபுட்டில் வந்து விழுந்துருக்கிறது ஏதோ ஒன்றும் ஃபுட்பான் இல்னஸை காஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு பெருசாக ஒன்றும் சொல்லணும்னு இல்லை ஈஸியாக நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது எது வேணாலும் அந்த பேக்கேஜ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேப்லர் பின் விழுறதாகட்டும் அதே மாதிரி ஏதாவது மெட்டலு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸு இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் ஃபிசிக்கல் ஹசார்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் தொட்டு உணரக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஃபுட்டில் கிடந்துச்சு அதனால் நமக்கு இல்னஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது தான் ஃபிசிக்கல் ஹசார்டு சொல்லுவாங்க காமனாக என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா கிளாஸு அப்புறம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்து விழுற அந்த சிப்பு அந்த சிப்டு பீசஸ் அதெல்லாம் நொறுங்கின பீசஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கேன்ஸு ஃபாயில்ஸு அதோட அந்த மெட்டல்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேப்லர் பின்ஸ் அந்த பேக்கேஜிங் பண்ணுறதுல அந்த ஸ்டேப்லர் பின்ஸு பிளேட்ஸு அப்புறம் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் சிப்டு பீசஸ் ஆஃப் டிஸ்போசபிள்ஸ்லேருந்து வர்றது இந்த த்ரெட்ஸு லிண்ட்டு அப்புறம் பேண்டேஜ்ஸு ஹேரு ஃபிங்கர் நெயில்ஸு இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து லேபர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட ஹேரு ஃபிங்கர் நெயில்ஸு அப்புறம் ஜுவல்லரி பீசஸ் ஏதோ சம்திங
பெரிய அளவுக்கான டிசீஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும் பட் வந்து பிசிக்கல் ஹசார்டு என்ன பண்ணும்னா இன்ஜுரி லெவல் தான் அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டேப்லர் பின்னே இருக்கு நம்ம டக்குன்னு ஃபுட்டு அப்படி இது பண்ணும்போது நம்ம கையில் கீறிடுச்சுன்னா இட்ஸ் அன் இன்ஜுரி அந்த மாதிரி இன்ஜுரி லெவலில் தான் பிசிக்கல் ஹசார்டு இருக்கும் அதோட இது வந்து அந்த ரொம்ப அதிகமான டிசீஸ் லெவலுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி ப்ரோக்கன் டூத்து அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஆகுமே தவிர பெரிய ஒரு இதெல்லாம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்னால ஒரு ஒரு இது என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் வந்து சைக்கலஜிக்கல் இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்போது சைக்கலஜிக்கல் இம்பேக்ட்னா என்ன வாட் இஸ் சைக்கலஜிக்கல் இம்பேக்ட் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஃபுட்ல வந்து நம்மளோட ஹேரையோ இல்லையா சாப்பிட்றோம் இப்போ அதில் ஹேர் இருக்கு இல்லைன்னா நெய்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹெசிடேட் ஃபீலிங் கொடுக்குதுல அந்த இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தேர் ஃபுட்டு அதுக்கு பேர் தான் சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த இல்னஸ்க்கு பேர் தான் சைக்கோமேட்டிக் ஃபுட் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சைக்காலஜிக்கலா நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறோம்ல அந்த ஃபுட்ல அந்த மாதிரியான ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயங்கள் வந்து இரு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹெசிடேஷன் ஃபீல் கொடுக்கறது தான் சைக்கோமேட்டிக் ஃபுட் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பிசிக்கல் ஹசார்ட் எதுதலோடலாம் அசோசியேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜில் அப்படி அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இன்செக்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸு அந்த கிரெயின்ஸு அதோட ப்ராடக்ட்ஸு அதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அசோசியேட் வித் இன்கரெக்ட் ஆர் புவர் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து இன் அக்ரி இது வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுட்ஸு அதிலலாம் பார்த்தோம்னா ஃபெதர்ஸு ஸ்டோன்ஸு அதெல்லாம் இப்போ ஒழுங்கான ப்ராக்டிஸ் இல்லை கரெக்டாக இது பண்ணலை அப்படின்னாப்ப அந்த ரோடண்டோட ஹேர்ஸு அதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ அனிமல் ஆரிஜின்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில் பார்த்தோம்னா ஹைப்போடமிக் நீடில்ஸ் வந்து அந்த வெட்னரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதெல்லாம் அதில் கிடைக்கிறது அப்புறம் இன் ஃபுட் ப்ராசஸிங்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஷார்ப்பாக மெட்டல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸு கிளாஸு இதெல்லாம் இன்கரெக்ட் அண்ட் புவர் ப்ராக்டிசஸ்னால வருது அசோசியேட் வித் புவர் மெயின்டெனன்ஸ்னா இப்போ அதை கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போதோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம பில்டிங்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இருந்து அந்த டைல்ஸோட அந்த மாதிரி ஷார்ப் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் அந்த மெட்டல்ஸோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ஒரு ஒழுங்கான மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாததுனால அதோடைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸு அப்புறம் அந்த அக்ரிலிக்கு கிளாஸு தெர்மோமீட்டர்ஸ் அந்த கிளாஸ்ல இருந்து தெர்மோமீட்டர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் புவர் மெயின்டெனன்ஸ்னால வருது அப்புறம் அசோசியேட் வித் புவர் ஹைஜீனிக்னா இப்போ வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்லாம் இருக்காங்கல்ல அதை ஒழுங்காக நம்ம ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணாததுனால இன்செக்ட்ஸ் அதோட விசிபிள் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸு ரோட் அண்ட் ட்ராப்பிங்ஸ்லாம் இருக்கும் பர்சனலாக நம்மளுக்கு தெரியும் பர்சனலாக ஒரு எம்ப்ளாய் இருக்காங்க அவங்களோட பர்சனல் ஹைஜீன் இல்லைன்னா ஹேரோ மெட்டல் கிளிப்போ மெட்டல் பின்னோ அந்த ரைட்டிங் பென் கேப்ஸோ எது வேணாலும் விழுந்து அது நம்மளுக்கு தெரியாது இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் காஸ் அண்ட் இன்ஜுரி இல்லை இன்ஜுரி லெவலில் வந்து அது வந்து ஹசார்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அ ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ இல்னஸ் அதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கெமிக்கல் ஹசார்ட் கெமிக்கல் ஹசார்ட்னா நேம் இட் செல்ஃப் டிஸ்கிரைப் கெமிக்கல் ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் ஏஜென்ட் வந்து ஃபுட்பான் இல்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போது இது வந்து naturally occurring and process induced chemical substances that can cause a food born illness naturally adu occur agalam or else ipo enna agana edavadhu chemical spill aagi adu vande enna aichuna nama food vande intake pannadukku apramete nammalku vande adu illness create pandrathu chemical hazard appdin solluvanga so vande idhila vande enna na nama vande idha vande moona divide pannuvanga enna na natural chemical contaminants nu solluvanga இன்னொன்று செகண்ட் ஒன் வந்து இன்டென்ஷனல் கெமிக்கல் ஹசார்டு தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ராசஸ் இன்டியூஸ்டு கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரலாக ஒரு கெமிக்கல் கண்டாமினன்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுலேயே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் மைக்கோடாக்சின் அந்த ஃபுட் இல்ஸ் ஃபுட் இட் செல்ஃப் அதை வந்து அதை உருவாக்கிக்கும் மைக்கோடாக்சின் சிக்வாடாக்சின் சாக்சிடாக்சின் பிரவிடாக்சின் டொமைக் ஆசிட் ஃப்ரம் அதெல்லாம் மெரைன் ஆல்கியிலேருந்து ஹிஸ்டமைன் ஸ்க்ராம்ப்ராய்ட் பாய்சனிங் ஃப்ரம் ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாமே நேச்சுரலாக அந்த ஃபுட் இட் செல்ஃப் அது வந்து அந்
இந்த இப்போ இந்த நேச்சுரல் கரிங்களை பார்த்தோம்னா இப்போ மைக்கோடாக்சின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மைக்கோடாக்சின்ஸ் வந்து ஃபங்கையினால ஒரு வரக்கூடியது இது என்ன பண்ணுவோம்னா மூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுமா அந்த கிராப்ஸ் இட் செல்ஃப்லேயும் சரி இப்போ ஃபுட்டு கிராப்ல இருந்தாலுமே ஃபுட்ல இருந்தாலுமே அது அந்த மூல்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ மைக்கோடாக்சின்றது ஃபங்கை கிரியேட் பண்ணுறது மூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அது வந்து கிராப்ஸ் அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அந்த மூல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் நேச்சுரல் டாக்சின்ஸ்னு இருக்கா நேச்சுரல் டாக்சின்ஸ் எங்கே ப்ரொடியூஸ் பை பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் இட் செல்ஃப் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா நேச்சுரல் டாக்சின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து மெரைன் டாக்சின் மெரைன் டாக்சின்ஸ்ன்றது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து டீ மெ மைக்ரோஸ்கோபிக் மெரைன் ஆல்கி எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் டீகம்போசிஷன் ஆகி இருக்கிறதோ இல்லை அது வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த மெரைன் ஆல்கி இருந்து அது ஃபிஷ்ஷு செல் ஃபிஷ் கூடலாம் அக்குமினேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது கெமிக்கலி கண்டாமினேட் ஆகும் இதெல்லாம் மெரைன் டாக்சின்ஸ் அதில் அதிலலாம் வந்து இது வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்டென்ஷனல் கெமிக்கல் ஹசார்ட் இன்டென்ஷனல் அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ரீசன் நமக்கு இந்த கெயின் வேணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இன்டென்ஷனலாக ஒன்று பண்ணி அதனால ஹசார்ட் கிரியேட் ஆகிறது தான் இன்டென்ஷனல் கெமிக்கல் ஹசார்டு இன்டென்ஷனலில் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கோ அப்படி இல்லைனா ஃபுட்டோட ஃப்ளேவரை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ அரோமா அவர் வந்து இந்த கலர் டேரக்ட அந்த கலர் வந்து ஒரு அப்பர்டைசிங் கலர் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இன்டென்ஷனலி ஆடட் டு மெயின்டைன் த ஃபுட் ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆர் டு என்ஹான்ஸ் த ஃப்ளேவர் அரோமா அண்ட் கலர் டேரக்ட் அடிட்டிவ்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம கெமிக்கல் ஹசார்ட் இதெல்லாம் இன்டென்ஷனல் கெமிக்கல் ஹசார்ட்னு சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரேட் சோடியம் பென்சோயேட் சல்ஃபைட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸில் வரும் நியூட்ரிஷனல் அடிட்டிவ்ஸில் எக்ஸாம்பிள் நியாசின் ரெட்டினால் இதெல்லாம் நியூட்ரிஷனலாக இந்த நியூட்ரிஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அடிட்டிவ்ஸ்னாலே ஏதோ ஒன்று வந்து அது என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அடிட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கலர் அடிட்டிவ்ஸ் இன்டெரக்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் வந்து க இப்போ அதர் சீவ்ஸ் ஏதாவது பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கோட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு கலர் அப்பேட்டைசிங்காக உருவாக்குறது அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ரேஷன் வித் அதர் ஆயில்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் அந்த பல்க் வால்யூம் காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இட்டு காசை வந்து ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸு ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸை வந்து உருவாக்கும் இதெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்னென்ன கெமிக்கல் அப்படின்றதெல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸில் எது இதெல்லாம் நைட்ரேட் சோடியம் பென்சோயேட் சல்ஃபைட்டிங் ஏஜென்ட் நியூட்ரிஷனல் அடிட்டிவ்ஸில் நியாசின் ரெட்டினால் கலர் அடிட்டிவ்ஸ் இன்டெரக்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் அதர்சிவ் அண்ட் பாலிமர்ஸு அப்புறம் அடல்ட்ரேஷன் வித் அதர் ஆயில்ஸ் ஆர் மினரல் ஆயில்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் நேச்சுரல் கெமிக்கல் ஹசார்ட் எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்டென்ஷனல் கெமிக்கல் ஹசார்ட் எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ப்ராசஸ் இண்டியூஸ்டு கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் ப்ராசஸ் இன்டியூ இண்டியூஸ்டு அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராசஸ் மேனுஃபேக் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரிங் டு அது வந்து இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி அந்த போகிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ்னால கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் ஆகும் இப்போ அந்த சப்ளை செயினில் டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ டாக்ஸிக் மெட்டல் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸிங் செட்டப்பில் இருந்து தெரியாமல் ஸ்பில் ஆகிட்டு அப்படின்னாலும் அதனால கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் ஆகும் இப்போ பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் பெஸ்டிசைட்ஸ்னால கண்டிப்பாக கெமிக்கல் கண்டாமினேட் ஆகும் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ்னால கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் அந்த கலரன்ஸ்னால அதுக்கப்புறம் கிளென்சிங் ப்ராடக்ட்ஸு சானிடைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரியாமோ தெரியாமல் வச்சுட்டாலும் அந்த இப்போ ஃபுட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்க இடத்துலையே அந்த கெமிக்கல் இதுவாக வச்சுருந்தோம் ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் இதுவாகிடுச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ப்ராசஸ் இண்டியூஸ்டு கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் டூப்ளிகேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதனால் அப்புறம் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்ஸ் மைக்ரேஷன் ஆஃப் ரெசிடியூ அந்த மெட்டீரியல்லேருந்து அந்த அந்த ஆயில் அந்த இது வந்து இதுவாகிறது அதெல்லாமே வந்து இதில் வரும்னா ப்ராசஸ் இண்டியூஸ்டு கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இந்த பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட்ன்றது எனி திங் எனி ஆர்கானிசம் ஒரு சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஆர்கானிசம் அது வந்து ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு வந்து
மேஜரா இந்த பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட்லேயே ஃபர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்மோஸ்ட் எதுனால வரக்கூடியது அப்படின்னா பாக்டீரியாஸ்னால வரக்கூடியது இது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பாக்டீரியா தான் ஃபுட்பால் இல்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிரியேட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக பாக்டீரியா அப்படின்றது வந்து இது வந்து சிங்கிள் செல்டா சிங்கிள் செல்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எய்தர் இது ஃப்ரீ லிவிங்காகவும் இருக்கும் ஆர் சிம்பயாட்டிக்காகவும் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரீ லிவிங் ஆனால் எங்கெங்கே இதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஃபுட்டு வந்து சம்திங் இப்போ ஒரு சாயில் இருந்தோ ஏரோ வாட்ரோ இதில் இருந்தெல்லாம் வரக்கூடியதா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பயாட்டிக் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ராக்ட்ல சிம்பயா சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து இப்போ மியூக்கஸ் மெம்பரைன் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸோட மியூக்கஸ் மெம்பரைன்ஸ் இல்லை பாக்டீரியா அதில் இருக்கும் இந்த பாக்டீரியாவுக்கு ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்சைமேட்டிக் பயோ கெமிக்கல் அண்ட் பேத்தோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது வந்து ரொம்ப அதிகமான ஃபுட்பால் இல்னஸஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது இதில் வந்து நிறைய ஸ்பீஷஸ் இருக்குது சால்மொனெல்லாம் கேம்பைலோ பேக்டர் எஸ்ரேசியா கோலை எர்சீனியா லிஸ்டீரியா பேசில்லஸ் அப்புறம் ஸ்டெஃபெலோகாக்கஸ் கிளாஸ்ட்ரீடியம் விப்ரோ கலரி சுடோமோனஸ் ஆரிஜினோசா இந்த மாதிரி நிறைய பாக்டீரியா ஸ்பீஷஸ் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணுது இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து சால்மொனெல்லாம் சால்மொனெல்லாம் தான் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்னே சொல்லலாம் இது நிறைய டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சால்மொனெல்லாம் வந்து எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் சால்மொனலா வந்து அந்த இப்போ சப்போஸ் உள்ளே போயிடுச்சு இப்போ ஃபுட் மூலியமாக நம்ம இன்ஜஸ்ட் பண்ண ஃபுட்டில் சால்மொனலா இருந்துச்சு உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இட் வில் பி மல்டிப்ளைட் ஸோ அதை மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய ஆகிட்டே இருக்கும் எதுலலாம் சால்மொனலா மோஸ்ட்லி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் பவுல்ட்ரி மீட் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த அண்டர் குக்குடு ஃபுட்ஸு மோஸ்ட்லி எல்லா பாக்டீரியாஸுமே எல்லா வைரஸாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலுமே அண்டர் குக்குடு அதாவது ராவாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாள் அப்படி வச்சுருந்தோன்னா அதிலலாம் வந்து இதுவாக ஆரம்பிச்சிடும் சால்மொனலா ஸ்பெஷலி எக்ஸு பவுல்ட்ரி மீட்டு இந்த அன்பாய்ச்சரைஸ்டு மில்க்கு பாய்ச்சரைசேஷன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அன்பாய்ச்சரைஸ்டு மில்க்கு இன்னடிக்குவேட் குக்கிங் அதெல்லாம் பண்ணுறதுனால இந்த சீஸு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்பைசஸ் நட்ஸ்லலாம் இன்னடிக்குவேட் குக்கிங் இருக்கிறதுனால சால்மொனலாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து கேம்பைலோ பேக்டர் கேம்பைலோ பேக்டர் ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோம்னா இந்த கேம்பைலோ பேக்டர் வந்து இதுவுமே ரா நண்டர் குக்டு பவுல்ட்ரி ஃபுட்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி அன்பாய்ச்சரைஸ்டு மில்க்கு கண்டாமினேட்டட் வாட்டர்ஸில் இருக்கும் ஈக்குவலே அண்ட் ஆல்சோ ரா அண்ட் அண்டர் குக்டு ஃபுட்ஸ் பாக்டீரியா எல்லாமே மேஜர் அண்ட் காமனா ரா அண்டர் குக்டு ஃபுட்ஸ்ல வந்து இருக்கும் இந்த கிளாஸ்டீடியம் பெர்ஃபிரிஞ்சன்ஸ்ன்றது வந்து பீஃபு பவுல்ட்ரி கிரேவிஸு அதுலலாம் வந்து இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டர்ன் மோல்ஸு ஈஸ்டர்ன் மோல்ஸ்ல வந்து இந்த கேண்டிடா அஸ்பர்ஜில ஸ்பீஷஸு ஹெலிகோஸ்போரியம் இதெல்லாமே வந்து மேஜர் இதை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடியது இதில் வந்து ஈஸ்டர்ன் மூல்ஸில் அடுத்தது வந்து வைரஸஸ் வைரஸஸ் வந்து வைரஸஸ் வந்து எதுனா அதோட ஒரு யூனிக் இது என்னென்னா அதுக்கு வந்து யூனிக்காக டிஎன்ஏவோ இல்லை ஆரண்யோ ஆரண்யோ செக்டார் இருக்கும் அதுக்கு என்க்ளோஸ்டு வித் புரோட்டீன் கோட்டு அதனால இது கண்டிப்பாக இண்டிபெண்டாக இருக்காது ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் டிபெண்டிங் ஆன் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் ஆரண்யே வித் புரோட்டீன் கோட்டு இது வந்து வெரி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆஃப் அண்ட் பேத்தோஜெனிக்னா வைரஸ் ரொம்ப ஆஃபனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து வெரி இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆஃப் அண்ட் பேத்தோஜெனிக்காக இருக்கும் இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து எது மூலியமாக வரும் வைரஸ் எதுனால நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னா இப்போ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து புவர் பர்சனல் ஹைஜீன் இருக்கு அவங்க வைரஸில் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ அவங்க கையிலையோ இல்லை அவங்களோட இப்போ எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் பேக்கேஜ் பண்ணுறாங்க இல்லை மேனுஃபேக்சரிங்லையோ இல்லை ப்ராசஸிங்லோ ஏதோ அவங்களோட புவர் பர்சனல் ஹைஜீனால மேபி வைரஸ் வந்து ஃபுட்டில் இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கண்டாமினேட் ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயத்தினால வைரஸ் வந்து இதுவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பேரசைட்ஸ் பேரசைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா பேரசைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது பேரசைட்ஸோட மேஜராக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது எந்த ஹோஸ்ட்ல போகுதோ அங்க இருக்க நரிஷ்மெண்ட் அதை எடுத்துக்கும் அங்க இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்குமே தவிர நான் உனக்கு இது தரேன் நீ எனக்கு இது தான் அப்படின்ற மாதிரியான சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பேரசைட்ஸ்ல கிடையாது அது வந்து சிமிலர் டு வைரஸ் வைர
ஜிஆர்டிஎஸ் ஸ்பீஷிஸு ட்ரைக்கனெல்லா ஸ்பைராலிஸ் அடுத்து டேனியா சொல்லி மாதிரி டேப் பாம்ஸு அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து பேரசைட்ஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்டு ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்டுனா ஃபிசிக்கல்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஃபுட்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அது வந்து ஃபுட் பாண்ட் இல்னஸை கிரியேட் பண்ணும் அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஹசார்டுனு தெரியும் பயாலஜிக்கல்னா எனி பேத்தோஜன் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து கிரியேட் பண்ணதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல்னா அப்போ ரெண்டுமே இருக்க போகுது அப்படின்றத அர்த்தம் அதாவது இப்போ பயாலஜிக்கல் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஃப்ளைஸு வாம்ஸு காக்ரோச்சஸ் அந்த மாதிரியான இது வந்து அதில் இருந்து அதில் வந்து அது டெட் ஃபார்மில் இருந்து அதுலேருந்து ஃபங்கஸோ பேக்டீரியாஸோ அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகுறது தான் ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் அதனால இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் இதை தான் வந்து ஃபிசிக்கல் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்படி வந்து இந்த ஹசார்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஹசார்ட்ஸ் கிரியேட் ஆக போகுது ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரிங் டு கன்சம்ஷன் அங்கே நடுவில் இருக்கிற அந்த சப்ளை செயினில் எல்லா ஸ்டேஜஸ்லேயுமே கரெக்டான இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது இந்த ஃபுட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஃபுட் லிமிட்ஸு அதில் இருக்க ரெகுலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ரெகுலேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் அந்த ஹெச்ஏசிசிபியோட ரெகுலேஷன்ஸ் என்னென்னவோ அதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் யார் ஃபுட் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து அதை வந்து கரெக்டாக இது பண்ணணும் அதனால எலிமினேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போது எந்த ஸ்டேஜஸில் அதை பார்த்தாலும் அதை நம்ம வந்து மேனுவலாக எலிமினேட் பண்ணுறது மூலியமாக பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்டையும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரியான டிஃப்ரென்ஷியேட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் ஃபிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸை வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா பர் ரொம்ப க்ளீனிங் அண்ட் சானிடைசேஷன் வந்து வச்சுருக்கிறது மூலியமாக இப்போ நல்ல ஹைஜீனாக இருந்தோம் அப்படின்னா அதனால் அது மூலியமாக கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் வந்து வராது அதுக்கப்புறம் இப்போ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அதாவது லிமிட்டட் லெவல் ஆஃப் வந்து கெமிக்கல்ஸோ இல்லை அடிட்டிவ்ஸோ அதெல்லாமே எந்த பர்டிகுலர் பெர்மிசிபிள் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போது இன்டென்ஷனலாக யூஸ் பண்ணுறதில் நம்ம பார்த்தோம் ஏதாவது ஒரு என்ஹான்சிங் என்ஹான்சராகவோ இல்லை ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்ட்டாகவோ இல்லை கலரிங் ஏஜெண்ட்டாகவோ இதை ஒரு அடிட்டிவாக ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட பெர்மிசிபிள் லிமிட்டுக்கு தான் அதை வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லிம் கெமிக்கல் யூசேஜையே குறைக்கணும் அதாவது ஜென்ரல் ரெகக்னேஷன் அஸ் அ சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிஆர்ஏஎஸ் அந்த கெமிக்கலை வந்து இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணணும் ஜென்ரல் ரெகக்னேஷன் இருந்துச்சு அப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பர்டிகுலராக கெமிக்கல் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணுன்ற அந்த லிமிட்டட் யூஸில் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே ஃபுட்டு வந்து கெமிக்கலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடத்துலேருந்து எதர் அது க்ளீனிங் சானிடைசேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற என்ன கெமிக்கலாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபுட்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம தூரமாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இதனாலலாம் கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பயாலஜிக்கல் ஹசார்ட்ஸை வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதுக்கு போது தரவாக குக் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அங்கவே பார்த்தோம் எதனாலலாம் வர்றது ரா குக் ராவாக இருக்கிறதுனாலேயும் இல்லை அண்டர் குக்குடாக இருக்கிறதுனாலேயும் தான் மோஸ்ட்லி பேக்டீரியாஸ் வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ வந்து குக்கு வந்து தரவாக குக் பண்ணணும் பே மில்க்லாம் இப்போ மில்க்கோ ஜூஸோ பேச்சுரைசேஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜிலேயுமே நம்ம வேக்கம் சீலிங் பண்ணுறது மூலியமாக அதாவது ஓட்டுவை எலிமினேட் பண்ணி ஆக்சிஜனை எலிமினேட் பண்ணுறது மூலியமாக மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட க்ரோத்தை குறைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக குறைக்கலாம் ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம அங்கே பா இப்போது ஃபர்தராக வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம் அதில் வந்து ஃபுட்டு இந்த கண்டிஷன்ஸில் இப்படி உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராப்பர் டெம் டெம்பரேச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் மூலியமாக நம்ம அதோட பேத்தோஜன்ஸோட க்ரோத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண
ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் ஃபுட்பான் இல்னஸ்னால் என்ன அப்படின்னா illness or a disease that occurs as a result of consuming food that serves as the carrier of causative agent adavadhu nama saapidra food la irukka and edho oru vishayam adha vande pathogens ah carry panni kondu vande nammalku vande illness or disease ah create pandradhu dhaan food born illness appdin solranga enna na types irukku appadina food born infection food born intoxication food toxico infections idala vande idu moonu dhaan food born illness இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷன் பேர்லேயே இருக்குது இது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து எப்படி உருவாக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது எதுவுமே ஆகாது இப்போ நம்ம ஒரு பாக்டீரியா இன்ஃபெக்டான ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம பார்க்குறதுனாலையோ ஸ்பெல் பண்ணுறதுனாலையோ அதோட டேஸ்ட்னாலேயோ நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரிய போகிறது கிடையாது அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது அந்த பேத்தோஜன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை நம்ம கன்சியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன்குள்ளே போனோன்னே அது சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு அப்புறம் தான் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ டிசீஸோ ஏதோ ஒன்று காஸ் பண்ண போகுது உள்ளே அது வந்து ஏதர் அது ஃபுட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரீ லிவிங்காகவும் இருக்கும் நம்ம உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பே அது வந்து செம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரியான இருக்கிறதுனால தான் அது நம்ம ஆஃப்டர் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்பான் இல்னஸ்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது இதுதான் டிப்பிக்கல் சிம்டமாக நம்மளுக்கு ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ ஃபர்தராக படிக்க போகிற ஃபுட் டாக்ஸிகேஷனுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக உடனே தெரியாது டேஸ் ஆர் வீக்ஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஏன்னா உள்ளே போகி அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை ஆகணும் மல்டிப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதோட நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் தெரியும் அதனால ஸோ சாப்பிட்ட உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் பாய்ஸன் ஆயிடுச்சோ இல்லை எதுவும் அது நம்மளுக்கு தெரியாது டேஸ் ஆர் வீக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இது வந்து லேட்டராக தெரியும் இதில் வந்து அங்கேயே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சால்மனல்லா சால்மனலா எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து அது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் இன்டெடிக்வேட் குக்கிங்னால தான் வந்து அதை வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் அதிகமாக ஆகும் இந்த சால்மோனெல்லாம் சால்மோனெல்லாம் வந்து இந்த ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து ஃபுட்பான் இன்டாக்சிகேஷன் ஃபுட்பான் இன்டாக்சிகேஷன்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற ஃபுட்டில் வந்து டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும் அதாவது அங்கே என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபுட்பான் இன்ஃபெக்ஷனில் அந்த பேத்தோஜன் வையபிளாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஆனால் ஃபுட்பான் இன்டாக்சிகேஷன்ஸில் அது வந்து வையபிளாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஒரு பேத்தோஜன் கிரியேட் பண்ண டாக்ஸின் தான் அது ஃபர்தராக நம்மளுக்கு உள்ளே போன டிஸ்கம்ஃபர்ட் அண்ட் டிசீஸை வந்து கொடுக்க போகுது இது வந்து இந்த ஃபுட்பான் இன்டாக்சிகேஷன்ஸ் உள்ளே போனோடனே உடனே அதோட சிம்டம்ஸை வந்து காமிக்கும் டிப்பிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து உடனே காமிக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அது டாக்ஸின் ஃபார்மில் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து பேத்தோஜன் வையபிள் பேத்தோஜன் இல்லை அது உருவாக்குனே டாக்ஸின் இருக்குது அது நமக்கு உள்ளே போனோடனே உடனே வந்து குயிக்காக அதோட சிம்டமை காட்டும் ஃபுட்பான் டாக்ஸின்னா என்னென்னா அது ஒரு மீடியேஷன் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மீடியேஷன் மீடியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு அந்த ஃபுட்டை வந்து கண்டெய்ன் அந்த ஃபுட்டு இருக்கிற அந்த பேத் டாக்ஸின் இருக்கிற ஃபுட்டை கண்டெய்ன் சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிம்டம்ஸை காட்டுது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அது என்ன பண்ணுது ஹியூமன் இன்டென்ஸ்டைனில் போய் அதுவும் க்ரோ ஆகும் டாக்ஸின்ஸ் டாக்ஸின்ஸை வந்து ஃபர்தராக கிரியேட் பண்ணுது அது அதே மாதிரி தான் அப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு டிசீஸ் உருவாகும் இதுதான் ஃபுட்பான் டாக்ஸின்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டிலினம் டாக்ஸின்ஸ் வந்து பொட்டிலிசம் கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்டெஃபைலோகாக்கல் என்ட்ரோடாக்சின் வந்து ஸ்டாப் ஃபுட் பாய்சனிங் பேசிலஸ் செரஸ் டாக்சின் பேசிலஸ் செரஸ் ஃபுட் பாய்சனிங் இந்த பொட்டிலினியம்லும் ஸ்டாஃபலோகாக்கல் என்ட்ரோடாக்சின்லையும் கம்பேர் டு ரெண்டில் பொட்டிலினியம் தான் மோர் டாக்ஸிக் மோர் வந்து டாக்ஸிகேஷன் அப்படின்றது வந்து பொட்டிலினியம் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒன்று அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஃபுட் இன்டாக்சிகேஷனில் இந்த ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் ஆரியஸ் அப்படின்னா ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் வந்து ஏர் டஸ்ட்டு வாட்டர்லலாம் இருக்கக்கூடியது அந்த ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ்ஸு இது வந்து நம்ம த்ரோட்டு ஸ்கின்னு ஹேரு அதிலலாம் கூட இருக்கும் நார்மலாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்கே இது இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்டில் வந்து அது வந்து மீடியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து டாக்ஸின்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வாம் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸ் கூட இதில் இருக்கும் டேப் வாமு போர்க்கில் வந்து டேப் வாம் இருக்கும் அந்த மா அதுவுமே டாக்ஸி அதுவுமே ஒரு டாக்ஸிகேஷன் தான்
ஆஹ் இதோட குரோத் வந்து கிராஸ்டோ இண்டஸ்ட்ரினல் டிராக்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் கண்டினியூ ஆகும் டாக்சின்ஸும் ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால சிம்டம்ஸும் வரும் ரெண்டுமே அது அது தனியா பண்ற வேலை இது தனியா பண்ற வேலை ரெண்டுமே சேர்த்து பண்றதுனால இது வந்து ஃபுட் டாக்சிகோ இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ்ட்ரீடியம் பெர்ஃபென்ஜென்ஸ் இது வந்து பெர்ஃபென்ஜென்ஸ் ஃபுட் பாய்சனிங்கு இந்த கிளாஸ்ட்ரீடியம் பெர்ஃபென்ஜென்ஸ் மோஸ்ட்லி பீஃப் பவுல்ட்ரி கிரேவிஸ் இதுலலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் வேணும் இந்த ஃபுட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுட் இன்டாக்சிகேஷன்ஸ்க்கு ஃபுட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பார்த்தோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மஸ்ட் பி ப்ரெசன்ட் வையபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ஃபுட்டில் ஃபுட் இன்ஃபெக்ஷன்னா ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்டட் ஃபுட்டில் கண்டிப்பாக வையபிளாக இருந்தால் தான் ஃபர்தராக அது வந்து இண்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அது குரோத் ஆகும் ஸோ அது வையபிளாக இருக்கணும் ஃபுட் மஸ்ட் பி சூட்டபுள் ஃபார் சர்வைவல் ஆர் குரோத்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட குரோத்துக்கும் சர்வைவலுக்கும் அந்த ஃபுட் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கணும் ஃபுட் மஸ்ட் பி கன்சியூம்டர் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கண்டிப்பாக அது குரோத் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மஸ்ட் காலனைஸ் அண்ட் க்ரோ இந்த கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்டு ஹோஸ்ட் மஸ்ட் பி சசப்டபிள் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு சசப்டபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஃபர்தராக க்ரோ ஆகும் இது ஃபுட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஃபுட் இன்டாக்சிகேஷனுக்கு வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபுட்டில் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கணும் ஃபுட் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் அதே மாதிரி தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசோட க்ரோத்துக்கு வந்து ஃபுட் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் நம்பராக க்ரோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் டாக்சின் ப்ரொடியூஸ்டு ஃபுட் மஸ்ட் பி கன்சியூம்டு அதுக்கப்புறம் ஹோஸ்ட் மஸ்ட் பி சசப்டபிள் டு த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபுட் டாக்சிகோ இன்ஃபெக்ஷனில் ஃபுட் மஸ்ட் க்ரோ இன் கட் அண்ட் ரிலீஸ் டாக்சின் டாக்சிகோ இன்ஃபெக்ஷனில் அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கட்டில் தான் போய் க்ரோ ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் டாக்சின்ஸை வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணும் கண்டிஷன்ஸ் ஃபேவரிங் த க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன்ஸ் இப்போ வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் அதோட க்ரோத்துக்கு வந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்தால் அது வந்து க்ரோத் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக மொத்தமே அந்த சிக்ஸ் தான் ஃபுட்டு அசிடிட்டி டெம்பரேச்சர் டைமு ஆக்சிஜன் மாய்ச்சர் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு இந்த ஃபுட்டுன்றது வந்து இப்போ வந்து ஃபுட்பான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த அசாடஸ் ஃபுட்டில் இருந்து தான் அதோட நியூட்ரிஷனு அதை எடுத்துக்கும் அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அதில் இருந்து அதை எடுத்துக்குது ஸோ ஃபுட்பான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் பொட்டன்ஷியலி இந்த ஹசாடஸ் ஃபுட்டில் இருந்து அதோட நியூட்ரியன்ஸை அதை வந்து டிரைவ் பண்ணிக்குது அடுத்து அசிடிட்டி அப்படின்னா இப்போ ஃபுட்பான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த வெல் பிஹெச் ரேஞ்சில் தான் அது வந்து க்ரோ ஆகும் பிட்வீன் த பிஹெச் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸில் அந்த அசிடிட்டியில் தான் அது வந்து க்ரோ ஆகுது அடுத்த டெம்பரேச்சர் அது வந்து எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக க்ரோ ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் டிகிரியிலேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே மோஸ்ட்லி காமன்லி அதை வந்து டேஞ்சர் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் அது வந்து க்ரோ ஆகும் அடுத்து வந்து டைமு டை டைம் வந்து அது அந்த வந்து சஃபிஷியண்ட்டான டைம் தேவை அது க்ரோ ஆகிறதுக்கு அது எக்ஸ்போஸ் ஆகிற அந்த டைமை தான் டேஞ்சர் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆக்சிஜன் இது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆக்சிஜன் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெக்குவயர்மெண்ட்டு அதனால தான் நம்ம வந்து பேக்கேஜிங்லலாம் ஆக்சிஜனை கம்மி பண்ணணும் அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து க்ரோத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜனை நல்லா இது பண்ணிக்கும் ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் சரி கம்பைன்டு ஸ்டேட்லேயும் சரி அதோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கும் அண்ட் தென் மாய்ச்சர் மா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மாய்ச்சரில் அது க்ரோ ஆகும் அது என்ன ஃபார்ம்னா வாட்டர் ஆக்டிவிட்டி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஓவராலாக ஃபுட் ஹசர்ட் அண்ட் வந்து ஃபுட்பான் இல்னஸ்ஸு அப்புறம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான கண்டிஷன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஓவரால் கவரேஜ் அடுத்தது பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் இப்போ நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன நிறைய இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிறதையும் படிச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு தனியான ஒரு ஜிஸ்ட்டு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியா இருக்குன்னா இப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்க ஒரு ஃபுட்டில் அதோட நம்ம பார்க்கு
இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மோஸ்ட் காமன் ஃபங்கஸ் எது அப்படின்னா ஆல்ஃபா டாக்சின் எர்காட்டின்றதும் ஒரு மைக்கா டாக்சின் தான் அடுத்தது இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்தோம்னா இன்ஃபெக்ஷியஸில் பொட்டலிசம் ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ்லாம் அதில் பொட்டலிசம் தான் மோர் டேஞ்சரஸ் கம்பேர் டு ஸ்டெஃபைலோ காக்கஸ் பொட்டலிசம் வந்து என்கவுண்டர்டு பை ஹியூமன்ஸ் ஒன்லி ஈட்டன் அந்த டாக்சின் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அதில் பொட்டலிசம் இருக்குது அதோடய இன்ஃபெக்ஷன் இவ்வளோ தான் நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஸோ வந்து அதை நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதோடய டாக்சின் அதோடய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அது பர்டிகுலராக அந்த ஆர்கானிசம் இட் செல்ஃப் வந்து எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டுமே அதுக்கு கிடையாது அடுத்தது இப்ப ஸ்டெஃபிலா காக்கஸா இருந்துச்சுன்னா ஏன் அதை வந்து மோர் டேஞ்சரஸ் இல்லை அப்படி சொல்றாங்கன்னா ஸ்டெஃபிலா காக்கஸ்க்கு வந்து நிறைய அதுக்கு வந்து ஏர் வேணும் அது கோவாகிறதுக்கு வார்ம் ஃபுட் மட்டும்தான் தேவை ஸோ ஸ்டெஃபிலா காக்கஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பொட்டலிசம் தான் வந்து மோர் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டிராவல் டயரியாவோட காசல் ஆர்கானிசம் எது அப்படின்னா ஈக்கோலை இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ப்ராமினன் மைக்ரோடாக்சின்ஸ் ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸ் ஹியூமனுக்கு உருவாக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ப்ராமினன் மைக்ரோடாக்சின்ஸ் எது அப்படின்னா அஃப்ரோடாக்சின் டிஆக்சி நிவலனால் ஆக்ரோடாக்சின் ஃபிமோனிசன் பாட்டுலின் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ப்ராமினன் மைக்ரோடாக்சின்ஸ் யூஸ்வலி இந்த மைக்ரோடாக்சின்ஸ்லாம் எந்த கிராப்ஸில் வந்து இது வாங்கிக்கணும் பர்டிகுலர்லி கார்னு சீரியல் கிராப்ஸு ஆப்பிள்ஸு அஃப்ரோடாக்சின் வந்து மோல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ்டு பை மோல்டு ஆஸ்பர்ஜிலஸ் ஃப்ளேவர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அஃப்ளோடாக்சின் வந்து ஒரு கார்சினோஜன் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளது வந்து கேன்சரை உருவாக்கக்கூடியது வித் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிவர் கேன்சர் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்தோம்ல கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸில் வந்து நேச்சுரல் டாக்சின்ஸ்னாலேயும் கெமிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் வந்து உருவாகுது அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ நேச்சுரல் டாக்சின்ஸ் எது இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் நேச்சுரல் டாக்சின்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எது எதுனா இப்போ வந்து பொட்டேட்டோஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து நேச்சுரலாகவே கிளைக்கோ அல்கால் அல்கலாய்ட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அதில் மேஜராக பொட்டேட்டோஸில் இருக்கிறது வந்து ஆல்ஃபா சொலனைன் ஆல்ஃபா சாக்கோனைன் அப்படின்றது வந்து அதில் இருக்க கிளைக்கோ அல்கலாய்ட்ஸ் அடுத்தது க்ரீன் பீன்ஸு ரெட் கிட்னி பீன்ஸு ஒயிட் கிட்னி பீன்ஸ்லலாம் லெக்டின் டாக்சின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் ப்ரக்கோலி மஸ்டர்ட் டர்னிப்பில் கைட்ரோஜன்ஸ் இருக்கும் கசா ரூட்டு பேம்பூ ஷூட்ஸு ஸ்டோன் ரூட்டு அதிலலாம் சைனோஜெனிக் கிளைக்கோசைடு இருக்கும் இதெல்லாம் நேச்சுரல் டாக்சின்ஸு அடுத்தது இப்போது நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ்னால கெமிக்கல் கண்டாமினன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன பெஸ்டிசைட்ஸ் ரெசிடியூஸ் வந்து கிராப்ஸில் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அப்படின்னா அசாக்சி ஸ்ட்ரோபினோட ரெசிடியூ வந்து பீச்சஸில் இருக்கும் அப்புறம் கேப்டான் வந்து செரீஸில் அடுத்து வந்து கிளைத்தோடியம் வந்து பீன்ஸில் தியோ கார்பமேட் அண்ட் ஆப்பிள்ஸில் இதெல்லாமே அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓவராலாக இது வந்து ஜஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஃபுட் ஹசார்ட் அண்ட் ஃபுட் பான் இல்னஸ் அதோட ஒரு மாதிரியான ஜஸ்ட்டு தான் இது இதுக்கப்புறம் நல்லா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ